Hi friends, welcome to DCC. This is Daniel Krishnan. In the game, we will see the missing number. So, if you see the missing number, you will see the exam repeated. So, if you see the missing number, you will see it easily. You will see it within a short time. You will see the missing number. You will see the number of the missing number. You will see the number of the missing number. आधा साल पने ट्राई पना कुड़ा दे। इनके इस फर्स्ट टी पता नहीं क्या बिगिनर्स, ओके बा? पता नहीं क्या बिगिनर्स अब डी ना? येर तो नहीं निके ना अब डी ना? येर तो नहीं ये ये पुरी साल पन ला आप डीन पाका दिंगे? येर तो नहीं है आधा उर स्ट्रक्चर पाकनो। ये पढ़ में निके मिसिंग नंबर Nama lah pati kena ini missing number itu matlam orang naal order lalu. Orang pati kena increasing order. Increasing order na, iru kira ella number mana itu? Pogo pogo increase aite apa itu? Soda kunci apa? Orang number kira apa? Pogo pogo number mana itu? Orang increase aite itu? Renda itu enna order pati kena decrease. So first orang number kira apa? Pogo pogo value senai itu? Orang korang jite apa? Puri itu. First increase ella naik itu? Pogo pogo value sadik mai itu? Orang decrease ella naik itu? Pogo pogo value korang jite apa itu? Adat itu, adat yang mana adat pati na shuffle, shuffle na orang kadeh ayade. Ipa na erking ya, increase side apa itu kah? Ila na decrease side apa itu kah? Ipa ni lama mari mari orang. First number perih number arak na, renda number china number arak. Terum bar ter number perih number, terum bar china number, perih number china number. Idu mari na itu erku shuffle itu erku. Adat itu inde ide. Sepo, na ala inde kujom late apa pun, seri. Ipa na sunyala na ala adat erku ne. Question idu mar da erku. Ini mar number kurutur pangga, kurutur itu ur question mar kurutur pangga, oke ba? Inna na in deh tulah inna number baru. In case inge question mar kurutur pangga, inge inna number baru. Abdin turuk. So apa itu kulla inna cerpan ur logic wajar pangga. Ninge adi inna logic in kandu beri kono. Sering lab, seri. Pa first inge par de. Pogo pogo ur value increase aite erke. Apa increase aite apa itu? Na inna panir pangga abdin na. Orne add panir pangga. Correcta. Value pogo pogo increase aite na inna apa panir pangga? Orne add panir pangga. Ila multiply panir pangga. Ina soalan pun cah. Value spoke boy increase aite erke. Unu ina panir pangga add panir pangga. Ila multiply panir pangga. Ila abdi na logic use panir pangga. Ila na ina panir pangga. Ida or logic. Logic na unu kade ayade. Anu square, cube, oke wa. Ida mari erko. Sering la. Seri. Yenne kimi value spoke boy increase aite. Abdi na ninge ina check pon abdi na. Difference check pun, kerana ada add panir pan terdiri cila, add panir pangga, abdin terdiri cina difference. Soalan perincah, ada soalan increase value increase aite apa itu kena, un add panir pan, ilah multiply panir pan, ilah itu or logic. Logic ni agi ni, nasi square, cube, ilah nanti fibonacci series, itu marla arko, sering la. In case add panir pan, abdin terdiri cia abdin, na, nihe difference kandu peringe, okey ba? Apa nihe, or number kurang kerangga. Add panir kana, multiply panir kana. Nih ya first check pan orang dia deh. Add panir kana, illa multiply panir kana. Ini apa dia check pan orang dia na? Ipa ingge na number laram cerke, nine laram cerke. Ia deh la mudin cerke ninety nine. Apa ini number la pak 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 kat deh la kunci close ari. Okey ba. So na number apa tu lagi kunci close ari rendah le. Add dah panir pan. In case ingge nine laram cerke, ingge pati ingge orang seven twenty, illa ten thousand, illa iru dah erdi soccho. Ini mari berdu na. Kambalsi rena panir pa, multiply panir pa. Adah ada ingirikra over number ini pahang. Pakum bodi, anda number kunci close ar kramar irin dale. Kambalsi rena panir pa, add panir pa. Ila, oki wa, abdi illa, romba different sadi ki mar ko, oki wa. Eh, orang number rendel ar mici, irwa da irtlam mudin jirke. Rendel ar mici, etta irtlam mudin jirke. Rendel ar mici, a irtlam mudin jirke. Ila mar kunci. Peri peri eda bodi abdi na, angga multiply panir pa. Sering la, sering. Ippa, ini inda sam sal panu. Peri da pahang. Number paket lada ada, 9, 15, 27, 51, 99. Apa pakai kunci kunci cross lada ada, apa kambal sini apa panir pa? Add panir pa. So ini mari bantu cina apa panjang? Difference check panjang. Difference na, pada 9 ku 15 ke apa difference? 6. Inda 15 ku 27 ke apa difference? 12. Inda 27 ku 51 ke apa difference? 24 norma. Inda 51 ku 99 ke apa difference? 48. Pada ini mari difference pakai ringan. Inda difference pakai ringan. Apaar, panen deh, irwat mana nak pergi? Ini pakai mana orang idea kerja kita? Aar orang, aar orang double macam panen dah, panen orang double macam irwat nala, irwat nala double macam nak pergi? Tapi apaar tu enak baru kan? Nak pergi tu orang double macam ni apa? Tonton tar. Okey ba? Apa enak pergi kan? 
ஒன்பது ப்ளஸ் ஆறு தானே பதினஞ்சு பதினஞ்சு ப்ளஸ் பன்னெண்டு தானே இருபத்தி ஏழு அப்போ இது மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ தொண்ணூத்தொம்பது ப்ளஸ் தொண்ணூத்தாறு என்ன வரும் தொண்ணூத்தொம்பது ப்ளஸ் தொண்ணூத்தாறு என்ன போகிறோம் நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சுன்னு வருமா அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இப்போ இதை பாருங்கள் இதுலேயும் வேல்யூஸ் போக போக என்ன ஆகிட்டே இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இங்கே எண்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கு இங்கே தொண்ணூத்தொம்பதில் முடிஞ்சிருக்கு அந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருச்சு என்ன இருக்குது வேல்யூஸ் வேல்யூ வந்து க்ளோஸாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பான் ஆட் தான் பண்ணியிருப்பான் கம்பல்சரி அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணிங்களா இப்போ டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணால் இங்கே என்ன வருது டூ வருது இங்கே செக் பண்ணால் என்ன வருது த்ரீ வருது இங்கே டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணுங்கள் என்ன வருது ஃபைவ் வருது இங்கே டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணுங்கள் செவன் வருது இப்போ இதை பார்த்தாலே சொல்லிடலாமா ஏன்னா இங்கே என்ன இருப்பா இருக்குது டூனு இருக்குது ஆனால் இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபைவ் இங்கே செவன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த டூ இல்லைன்னா இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ ஃபைவ் செவன் அப்போ அது என்னது ஆட் நம்பர் ஸோ ஒற்றைப்படையன் கரெக்டா ஆனால் இங்கே டூ வந்துருச்சுல்ல அப்போ இது என்ன கிடையாது ஆட் நம்பர் கிடையாது அப்போ இதில் என்ன நம்பர் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன்லாம் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ ப்ரைம் நம்பர் என்னது அதே நம்பராலேயும் ஒன்றால் மட்டும் தான் டிவைட் ஆகும் அப்போ இது எல்லாமே என்னப்பா ப்ரைம் நம்பர் அப்போ டூ த்ரீ ஃபைவ் செவனா செவனுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ப்ரை ப்ரை நம்பர் என்ன என்ன வரும் லெவன் ஓகேவா ஸோ அப்போ நைன்டி நைன் ப்ளஸ் லெவன் என்னப்பா வரும் நம்ம ஆன்சர் நூற்றி பத்து ஓகேவா இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்டில் வரது அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் அது மாதிரி பாயிண்டில் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா என்னடா பாயிண்டில் வந்திருக்கு அப்படின்னு தேவையில்லாமல் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது மாதிரி பாயிண்டில் வந்துச்சுன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் தானே இருக்குது எல்லாமே எல்லாமே என்ன இருக்குது பாயிண்டில் இருக்கா அப்படி வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு டென் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா டென் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகேவா சரி அப்போ இது டென் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் டூ இதை டென் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸு இதை டென் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் இதை டென் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி இதை டென் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டி நைன் ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணுறோம்னா வந்த ஆன்சரில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு பாயிண்ட்டை சேர்த்துக்கணும் அப்போ இங்கே கவனிங்க வேலிஸை பாருங்கள் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது உடனே இங்கே டூவில் ஆரம்பித்து எயிட்டி நைனில் தானே முடிஞ்சிருக்கு டூவில் ஆரம்பித்து எங்கேப்பா முடிஞ்சிருக்கு எயிட்டி நைனில் ஒன்றும் இல்லை இப்போ டூவும் சிக்ஸும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்குது சிக்ஸு ஃபிஃப்டினும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்குது ஃபிஃப்டினும் ஃபார்ட்டியும் பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் பக்கத்து பக்கத்தில் தானே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணி மோஸ்ட்லி ஆட் தான் பண்ணியிருப்பான் ஸோ அது வருதான்னு செக் பண்ணுங்கள் அப்படி வரலன்னா மட்டும் நீங்கள் என்ன செக் பண்ணுங்கள் மல்டிப்ளை செக் பண்ணுங்கள் அப்போ டூவுக்கும் சிக்ஸுக்கும் என்னப்பா டிஃப்ரென்ஸு ஃபோர் சிக்ஸுக்கும் ஃபிஃப்டினுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு நைன் ஃபிஃப்டினுக்கும் ஃபார்ட்டிக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அதேமாதிரி ஃபார்ட்டிக்கு எயிட்டி நைனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஃபார்ட்டி நைன் ஒரே சின்ன மிஸ்டேக்கு ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் டூன்னு போட்டுக்காதீங்க பாயிண்ட் ஃபைவ்னு மாற்றிக்கங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் டூவை மட்டும் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு மாற்றிக்கங்க ஏன்னா நான் கொஷின் தப்பாக அழிட்டேன் ஃபைவுக்கு சிக்ஸுக்கு என்னப்பா டிஃப்ரென்ஸு ஒன் அப்போ இந்த நம்பர்லாம் கவனிங்க இந்த நம்பர்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது ஒன் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் செவன் ஸ்கொயர் அப்போ அட் அப்போ இதெல்லாம் என்னது ஒற்றைப்படையன் அதாவது ஆட் நம்பரோட ஸ்கொயரா அப்போ அடுத்தது என்ன வரணும் நைன் ஸ்கொயர் ஸோ நைன் ஸ்கொயர் எவ்வளோப்பா எயிட்டி ஒன் அப்போ எயிட்டி நைன் ப்ளஸ் எயிட்டி ஒன் என்ன வரும் எயிட்டி நைன் ப்ளஸ் எயிட்டி ஒன் என்ன பவர் ஒன் செவன்டின் வருமா ஒன் செவன்டின் வரும் அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன ஒன் செவன்ட்டியா கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை எடுத்துருக்கோம் அப்போ வந்த ஆன்சர் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு பாயிண்ட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோனா நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ செவன்டீன் ஸோ சொல்ல புரிஞ்சா ஸோ ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் போயிடலாம் சரி இப்போ இந்த ஃபோர்த்து கொஷின் கவனிங்க வேல்யூஸ் போக போக என்ன ஆகிட்டே என்ன பாயிட்டுருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது கரெக்டாக வேல்யூஸ் போக போக என்ன ஆகிட்டே இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணணும் இல்லை மல்டிப்ளை ப மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்களான்னு செக் பண்ணணும் இல்லைனா ஏதாவது லாஜிக் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இப்போ
அப்போ இதில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒன் இன்ட் எட்டு எட்டு ரெண்டு இன்ட் எட்டு பதினாறு மூணு இன்ட்டு எட்டு இருபத்தி நாலு அப்போ எட்டோட மல்டிபிள்ஸாக இருக்கா ஸோ என்றைக்குமே ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறீங்க ஆன்சர் வரலனா அதுக்கு அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஓகேவா இதுக்கு நான் இதுக்கு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் சரி அப்போ இங்கே ஓர் எட்டு எட்டு இரு எட்டு பதினாறு மூவ் எட்டு இருபத்தி நாலா அப்போ அடுத்து என்னவாக இருக்கணும் நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா அப்போ ஐம்பது ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு எவ்வளோப்பா எண்பத்தி ரெண்டா அப்போ அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே என்னவாக இருக்கணும் எண்பத்தி ரெண்டு அப்போ தொண்ணூத்தஞ்சு ப்ளஸ் எண்பத்தி ரெண்டு என்ன வரும் தொண்ணூத்தஞ்சு ப்ளஸ் எண்பத்தி ரெண்டு என்ன வரும் என்ன வரும் நூற்றி எழுபத்தி ஏழுன்னு வரும் அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன வரும் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இந்த கொஷின் கவனிங்க வேல்யூஸ் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது எல்லா வேலையுமே கொஞ்சம் பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்போ கண்ட கம்பல்சரி என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்க மாட்டான் ஸோ அப்போ என்ன செக் பண்ணிங்க டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணிங்களா அப்போ த்ரீக்கு செவனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணால் ஃபோர் செவனுக்கு டுவெல்க்கு செக் பண்ணால் ஃபைவ் டுவெல்க்கும் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு செக் பண்ணால் என்னப்பா வரும் நைன் வரும் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு தேர்ட்டி நைனுக்கு செக் பண்ணால் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும் எயிட்டீன் வருமா சரி இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள் நாலு அஞ்சு ஒன்பது பதினெட்டு ஏதோ ஒரு கிளியராக ஐடியா கிடைக்கல சில பேர் கிடச்சிருச்சுன்னா இதிலே போட்டுருங்க மேபி ஒரு ஐடியா கிடைக்கலையா இப்போ நாலுக்கு அஞ்சுக்கு என்னப்பா டிஃப்ரென்ஸு ஒன்று அஞ்சுக்கு ஒன்பதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு நாலு ஒன்பதுக்கும் பதினெட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஒன்பது அப்போ இதை கவனிங்க ஒன்று நாலு ஒன்பதுன்னு இருக்கா அப்போ இது என்னது ஒன் ஸ்கொயர் இது என்னது டூ ஸ்கொயர் இது என்னது த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ அடுத்தது கம்பல்சரி என்னவாக இருக்கும் ஃபோர் ஸ்கொயர் என்னவாக இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நாலு ப்ளஸ் ஒன்று தானே அஞ்சு அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு தானே ஒன்பது அது மாதிரி தான் பதினெட்டு ப்ளஸ் பதினாறு என்ன வரும் பதினெட்டு ப்ளஸ் பதினாறு என்னப்பா முப்பத்தி நாலு அப்போ அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்கணும் முப்பத்தி நாலு ஏன் நம்ம ஆட் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா வேலிஸ் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பான் ஆட் பண்ணியிருப்பான் இப்போ முப்பத்தொம்போது ஏன்னா மூணு ப்ளஸ் நாலு தானே ஏழு ஏழு ப்ளஸ் அஞ்சு என்ன பண்ணண்டு ஓகேவா அதேமாதிரி முப்பத்தொம்போது ப்ளஸ் முப்பத்தி நாலு என்னப்பா வரும் எழுபத்தி மூணுன்னு வரும் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த ஆறாவது கொஷின் கவனிங்க நூற்றி அறுபத்தொம்போது இரநூத்தி எண்பத்தொம்போது முந்நூற்றி அறுபத்தொன்று ஐநூற்றி இருபத்தொம்போது அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு வேல்யூ போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் இது என்னவாக இருக்குது பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது கரெக்டாக ஏன் அப்படி பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு தடவை முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபதுன்னு ஒரு முந்நூற்றி அறுபது கூட வச்சுங்க ஒன் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி எவ்வளோ த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் டுவெண்ட்டி போயிடுது அப்போ கம்பல்சரி என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டான்னா மல்டிப்ளை தான் பண்ணியிருக்க மாட்டான் ஸோ கொஞ்சம் என்னவாக இருக்குது எல்லாமே க்ளோஸில் பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ கம்பல்சரி என்ன பண்ணியிருப்பான் கம்பல்சரி மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்க மாட்டான் அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பான் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருப்பான் சரிங்களா அது வரலான்னா என்ன செக் பண்ணும் லாஜிக் செக் பண்ணும் எகெயின் சொல்கிறேன் என்றைக்குமே ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னா செக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணுங்கள் பார்த்த உடனே ஏதோ ஒரு லாஜிக் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க பாருங்கள் இல்லைன்னா டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை கவனிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் என்னப்பா பண்ணிங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணிங்களா ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ண என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணால் என்ன வரும் லெவனில் நைன் போனால் டூவா ஓகே மிச்சம் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இது என்ன வருது செவன்டி டூ ஓகே இதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணால் என்ன வருது ஒன்பதில் ஒன்று போனால் எட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டில் முப்பதாறு போனால் என்ன கிடைக்கும் நூற்றி அறுபத்தெட்டு இதை பார்த்தாலே எனக்கு தெரியுது கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா என்றைக்குமே டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கணும் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கணும் இல்லைன்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் அதிகமாக இருக்குது இங்கே கம்மியாக இருக்குது திரும்ப அதிகமாகுது ஸோ இது மாதிரி இருந்தாலும் என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டான் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது அப்போ பா ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த கொஷின் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸை எடுத்துக்க கூட கூடாது ஓகேவா நான் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுவீங்கிறத தான் செஞ்சு காட்டினேன் ஏன்னா இந்த நம்பரை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது ஸ்கொயர் இதில் என்ன நம்பரு ஸ்கொயர் நம்பர் நூற்றி அறுபத்தொம்போதுங்கிறது எதோட ஸ்கொயர் நூற்றி அறுபத்தொம்போது பதிமூணோட ஸ்கொயர் இரநூத்தி
என்ன பா வரும் எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஓகேவா இன்கேஸ் இதுக்கு முன்னாடி என்ன இந்த ஸ்கொயர் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி என்னென்னா வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்க கூட போய் என்ன பண்ணுங்கன்னா ப்ளே லிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா அதில் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்த போய் இதை பாருங்கள் வேல்யூஸ்லாம் என்னவாக இருக்குது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ கம்பல்சரி என்னது மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்க மாட்டான் அப்போ என்ன என்ன பண்ணியிருப்பான் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருப்பான் இல்லை ஏதோ ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருப்பான் இப்போ இந்த பதினொன்றும் பதிமூணுக்கு என்னப்பா டிஃப்ரென்ஸு ரெண்டு பதிமூணுக்கும் பதினேழுக்கும் நாலு பதினேழுக்கும் பத்தொம்போதுக்கும் ரெண்டு அப்போ இதை பார்த்தாலே தெரியுதுல்ல ரெண்டு நாலு ரெண்டு கம்மியாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது திரும்ப கம்மியாகுது மேபி அடுத்தது என்னவாக இருக்கலாம் ஒரு நாலுன்றிருந்து ஏன்னா ரெண்டு நாலா திரும்ப ரெண்டு நாலு அப்படி வந்து கூட வந்துருக்கலாம் நம்ம ரெண்டு நாலு ரெண்டு திரும்ப நாலு அப்புறம் ரெண்டு இப்படி இருக்குமானால் செக் பண்ணி பாருங்கள் பத்தொம்போது ப்ளஸ் நாலு என்ன வரும் இருபத்தி மூணுன்னு வந்துடும் இருபத்தி மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சு தானே வரும் அப்போ இந்த லாஜிக் கிடையாது அப்போ இது என்னது அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டான் இதோ ஒரு லாஜிக் தான் இருக்குது அப்போ இந்த பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொம்போது இருபத்தொம்போது அடைங்க கவனிங்க என்ன நம்பர் இதுவும் பிரைம் நம்பர் தான் பதினொன்று பத்தொம்போது பதினேழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொம்போது இதுக்கப்புறம் வர பிரைம் நம்பர் என்னப்பா இருபத்தி மூணு சொட பிரிஞ்சு அப்போ என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கான் பிரைம் நம்பர் இப்போ இதை கவனிங்க இந்த நம்பரை பார்த்தோடனே நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும் சொட பிரிஞ்சா ஏன்னா நீங்கள் கம்பல்சரி மினிமம் ஐம்பது ஸ்கொயர் வரைக்கும் படிச்சுருக்கணும் இல்லையா குறைஞ்சபட்சம் முப்பது ஸ்கொயராவது படிச்சுருக்கணும் முப்பது ஸ்கொயர் வரைக்கும் படிச்சுருக்கணும் பதினஞ்சு க்யூபாவது படிச்சுருக்கணும் ஓகேவா படிச்சுங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தாலே தெரியுது இது என்னது ஃபைவ் க்யூப் சிக்ஸ்டீனை பார்த்தா ஃபோர் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி செவனை பார்த்தா த்ரீ க்யூப் ஃபோரை பார்த்தா டூ ஸ்கொயர் ஒன்றை பார்த்தா அப்போ இங்கே நல்லா நீங்கள் அப்போ ஒன்று வந்து என்னப்பா ஒன் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் ஒன் க்யூப்னு சொல்லலாமா அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் க்யூபு ஸ்கொயர் க்யூபு ஸ்கொயர் அப்போ இது என்னவா தான் இருக்கும் க்யூப் கரெக்டாக ஏன்னா ஒன் க்யூபும் ஒன் ஸ்கொயர் தான் ஒன் ஸ்கொயரும் ஒன்று தான் ஸோ ஒன் க்யூபும் ஒன்று தான் ஒன் ஸ்கொயரும் ஒன்று தான் அப்போ க்யூபு ஸ்கொயர் க்யூபு ஸ்கொயர் அப்போ க்யூபு அப்போ அடுத்து என்ன இருக்கணும் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபைவ் க்யூப்னு அடுத்து என்ன பார்க்கணும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ சிக்ஸ் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸ் சொல்ல புரிஞ்சா ஸோ அப்புறம் இதை அப்போ இதை கவனிங்க அப்போ இங்கே என்ன லாஜிக்கு ஸ்கொயர் அண்ட் க்யூப் இங்கே கவனிங்க டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் போக போய் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ கம்பல்சரி என்ன பண்ணியிருப்பான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பான் இல்லை ஆட் பண்ணியிருப்பான் ஆனால் வேல்யூஸ்லாம் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ கம்பல்சரி என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்க மாட்டான் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணுவீங்களா இதுக்கு இதுக்கு செக் பண்ணிங்கன்னா ஒன் இதுக்கு இதுக்கு செக் பண்ணால் டூ இதுக்கு இதுக்கு செக் பண்ணால் என்னப்பா வரும் த்ரீ வருமா இதுக்கு இதுக்கு செக் பண்ணால் ஃபைவ் வருது இதுக்கு இதுக்கு செக் பண்ணால் எயிட் வருது இதுக்கு இதுக்கு செக் பண்ணால் என்ன வருது தேர்ட்டீன் வருதா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் தேர்ட்டீன் இதை பார்த்தா ஏதாவது தோணுதா எகே நீ டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாரோ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ அதாவது ஒரு லாஜிக்கே இல்லை அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டான்னா ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டான் வேறு எதுவும் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருப்பான் வேறு என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருப்பான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஏதோ ஒரு ஐடியா வருதான் பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை இந்த டூ ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளோ ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவா த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் தேர்ட்டீன் எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ அடுத்த என்னவா இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் தானே டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் என்னப்பா வரும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வருமா என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஃபிபோனக்கி சீரீஸ் ஓகேவா இதுக்கு பேர் என்னது ஃபிபோனக்கி சீரீஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் மூணாவது நம்பர் கிடைக்கும் சொல்ல புரிஞ்சா சரி நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் சரி இப்போ இந்த கொஷின் கவனிங்க வேல்யூஸ் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா சரி அப்போ எட்டு ஒன்பது இருபது அறுபத்தி மூணு அப்போ இங்கே நல்லா கவனிங்களேன் இருபது அறுபத்தி மூணு வந்துட்டு திடீர்னு எங்கே போயிருச்சு இரநூத்தம்பத்தாறில் போயிருச்சு ஓகேவா இப்போ வேல்யூ போக போய் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் இங்கே சிக்ஸ்டி வந்து திடீர்னு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போயிருச்சா அப்போ நம்மளுக்கு மெயினாக என்ன பண்ணியிருப்பான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் மல்டிப்ளை தான் பண்ணியிருப்பான்லாம் கன்ஃபார்மாக சொல
ட்வெண்ட்டியில் நைன் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ டூ வாலை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் நைனில் எயிட் எயிட் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது ஒன் அப்போ லாஜிக் வர மாதிரி இருக்குல்ல இல்லை இது ஒன் டைம் இது டூ டைம் இது த்ரீ டைம்ஸ் இது ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச லாஜிக் கரெக்டான்னு பார்க்கணும் ஒன் இன்ட் எட்டு எட்டு தானே இங்கே இருக்கணும் ஆனால் என்ன இருக்குது ஒன்பது இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கான் ஒன்றால் பெருக்கி ஒன்றால் கூட்டியிருக்கானா ஈரம்போது பதினெட்டு தானே பதினெட்டு இருக்கான் இங்கே என்ன இருக்குது இருபதுன்னு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கான் ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணியிருக்கலாமா அப்போ அதேமாரி டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி தானே அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கான்னு தெரியுதா எந்த நம்பரால் பெருக்கிறானோ அதே நம்பரால் ஆட் பண்ணியிருக்கான் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ அடுத்து என்னவாக இருக்கும் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் தானே சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் என்ன போகிறோம் டூ ஃபிஃப்டி டூ டூ ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் என்ன வரும் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பான் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதான் அஞ்சால் பிரிக்கி அஞ்சால் கூட்டியிருப்பானா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஷார்ட் கட் என்ன ஓகேவா என்ன பண்ணும் அதில் பாதி எடுத்து ஒரு ஜீரோ சேர்த்தா ஆன்சர் ஓகேவா ரெண்டில் பாதி எவ்வளோ ஒன்று ஐம்பத்தாறில் பாதி எவ்வளோ இருபத்தி எட்டு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் அப்போ இரநூத்தம்பத்தாறு இந்த அஞ்சு எவ்வளோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது ப்ளஸ் என்ன பண்ணும் ஒரு அஞ்சு ஆட் பண்ணுமா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ப்ளஸ் அஞ்சு என்னப்பா வரும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு அப்போ நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு சரி இதே மாதிரி இந்த கொஷின் பாருங்கள் வேல்யூஸ் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ நல்லா கவனிங்க ஃபோரில் ஆரம்பித்த நம்பர் எதில் முடிஞ்சிருக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இருபத்தி மூணாயிரத்தில் போய் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ கம்பல்சரி இங்கே என்னப்பா பண்ணியிருப்பான் மல்டிப்ளை தான் பண்ணியிருப்பான் ஸோ மல்டிப்ளைனால் நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் லாஸ்ட்லேருந்து செக் பண்ணும் அப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்பர் கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்பர் எடுத்துக்கலாமா இதுக்கு முன்னாடி நம்பர் எடுத்துக்கங்க அப்போ நைன் ஃபார்ட்டிக்கு முன்னாடி நம்பர் என்ன ஒன் நைன்ட்டியா ஒன்றும் இல்லை இந்த நைன் ஃபார்ட்டியை இங்கே ஒன் நைன்ட்டின்னு இருக்குது அப்போ நைன் ஃபார்ட்டியில் ஒன் நைன்டி அப்ராக்சிமேட்டாக எத்தனை டைம்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஜீரோவை கூட மறந்துடுங்க ஜீரோ மறந்துட்டா இங்கே தொண்ணூற்றி நாலு இங்கே பத்தொம்போதுன்னு இருக்குமா எகைன்னு சொல்கிறேன் எக்ஸாக்டாக பார்க்கக்கூடாது அப்ராக்சிமேட்டாக தொண்ணூற்றா நாலில் பத்தொம்போது எத்தனை தடவை பார்க்கு அஞ்சு தடவை இருக்குது ஏன்னா பத்தொம்போது இன்ட்டு அஞ்சு என்ன வரும் தொண்ணூற்றஞ்சுன்னு வருமா கொஞ்சம் தானே குறையுது அப்போ மேபி அஞ்சு அஞ்சு தடவை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதேமாதிரி பத்தொம்போதில் நாலு இப்போ ஜீரோ மறந்துட்டா பத்தொம்போதில் நாலு எத்தனை தடவை இருக்குது பத்தொம்போதில் நாலு எத்தனை தடவை இருக்குது நாலு தடவை இருக்குது ஆனால் நாலு நாள் பதினாறு தானே ஏன்னா பத்தொம்போது அஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு அப்போ இங்கே கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் குறையும் அப்போ நாலஞ்சு இருபதா இருபதோட என்ன குறையுது கொஞ்சம் ஒன்று தானே குறையுது நல்லா கவனிங்க பத்தொம்போது இன்ட் அஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு ஓகேவா நாலு அப்போ நாலு இன்ட்டு அஞ்சு என்ன பவரோ இருபது ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு நான் அந்த ஒரு ஜீரோ மறைச்சிட்டல ஸோ அது அது மட்டும் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே மாதிரி மேபி எல்லாத்துலேயும் அஞ்சாலும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கலான்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம லாஜிக் கரெக்டாக நம்ம மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா கன்ஃபார்ம் பண்ணல ஜஸ்ட் செக் பண்ணுறோம் நாலஞ்சு எவ்வளோ இருபது தானே ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது பத்து இருக்குது அப்போ இருபது இருக்குது ஏன் இங்கே பத்து இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கலாம் மைனஸ் பத்து நாலஞ்சு இருபது இருபதில் பத்து போனால் பத்தா அஞ்சு இன்ட்டு பத்து ஐம்பது அப்போ ஐம்பது இருக்குது அப்போ இங்கே நாற்பது வருது அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பான் மைனஸ் டென் அஞ்சு இன்ட்டு நாற்பது இரநூறு தானே அப்போ இங்கே நூற்றி தொண்ணூறு இருக்குது என்னது மைனஸ் டென் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச லாஜிக் கரெக்ட் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கா அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணி பத்தால் மைனஸ் பண்ணியிருக்கான் அதே தானே எல்லாமே அப்போ எல்லாத்தையுமே அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணி பத்தால் மைனஸ் பண்ணியிருப்பானா இப்போ இதை பண்ணுங்கள் இது அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இப்போ தான் சொன்னேன் ஒரு நம்பர் அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன என்ன பண்ணணும் பாதி எடுத்துக்கணும் தொண்ணூற்றி நாலில் பாதி என்னப்பா நாற்பத்தி ஏழு ஓகேவா ஸோ அப்போ தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் பாதி நானூற்றி எழுவதா கூட என்ன சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஜீரோ அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது நாலாயிரத்தி எழுநூறு மைனஸ் என்ன பண்ணணும் டென்னு தானே அப்போ இங்கே நம்ம ஆன்சர் என்ன வரும் நாலாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூறு நம்ம ஆன்சர் என்ன ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி இப்போ இதே மாதிரி இங்கே கவனிங்க ரெண்டு இருக்குது நாலு இருக்குது போக போக வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங்கே நாற்பத்தி எட்டு இருக்குது ஆனால் இதில் எதில் போய் முடிஞ்சிருக்கு இரநூத்தி நாற்பதில் முடிஞ்சிருக்கு கர
இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஒன்றும் இல்லை ஒன்று இங்கே ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்குது ரெண்டு எட்டு பக்கத்தில் இருக்குது எட்டு முப்பத்தி மூணு பக்கத்தில் இருக்குது ஆனால் முப்பத்தி மூணு தான் டக்குன்னு நூற்றி நாற்பத்தெட்டு வந்துருச்சு மேபி மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ண சொன்னேன் அப்ராக்சிமேஷன் எடுக்க சொன்னேன்னா ஒரு நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஒரு நூற்றி ஐம்பதுன்னு வச்சுக்கலாமா இது இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இல்லையா இது நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஒரு நூற்றி நாற்பதுன்னு கூட வச்சுங்க நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஒரு நூற்றி நாற்பது முப்பத்தி மூணு ஒரு முப்பது இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் முப்பதுன்னு வச்சுக்கிறேன் இது ஒரு நூற்றி நாற்பதுன்னு வச்சுக்கிறேன் நூற்றி நாற்பதில் முப்பது எத்தனை வைப்பா இருக்குது நாலு தடவை வருமா ஸோ எத்தனை தடவை வரும் நாலு தடவை வரும் அப்போ போடுங்க முப்பத்தி மூணில் சரி நாலு தடவை இருக்குது அப்போ நாலு இன்ட்டு முப்பத்தி மூணு என்ன வரும் நாலு இன்ட்டு முப்பத்தி மூணு என்னப்பா வரும் ஒன் தேர்ட்டி டூன்னு வரும் நாலு இன்ட்டு முப்பத்தி மூணு என்ன வரும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது நூற்றி நாற்பத்தெட்டு இருக்கா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு தான் வருது ஆனால் என்ன இருக்குது நூற்றி நாற்பத்தெட்டு இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ப்ளஸ் பதினாறு அப்போ நாலால் பெருக்கி ப்ளஸ் பதினாறு இந்த ப்ளஸ் பதினாறுங்கிறது என்னது நாலு ஸ்கொயர் தானே இப்போ இன்ட்டு நாலு ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் இந்த லாஜிக் கரெக்டான்னு பார்க்கணும் அப்போ அதே மாதிரி இது இன்ட்டு நாலுன்றது என்னவா இருக்கலாம் இன்ட்டு த்ரீயாக இருக்கலாமா த்ரீ இன்ட்டு எயிட் எவ்வளோப்பா த்ரீ இன்ட் எயிட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோரா த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தானே அப்போ இங்கே தேர்ட்டி த்ரீ இருக்குது அப்போ எதாவது ஆட் பண்ணியிருப்பான் நைன் அப்போ நைன் தானே அப்போ இந்த நைனுங்கிறது என்னது த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச லாஜிக் கரெக்டு தான் ஓகேவா அப்போ இங்கே கவனிங்க அப்போ இங்கே இன்ட்டு த்ரீனா இங்கே இன்ட்டு டூவா அப்போ இங்கே இன்ட்டு ஒன்னா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஒன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஃபோர் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் 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 ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச லாஜிக் என்ன கரெக்டு அப்போ இங்கே என்னவாக இருக்கும் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ தான் சொன்னேன் ஒரு நம்பரை ஃபைவ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஷார்ட் கட் சொன்னேன்னா ஸோ பதினாலில் பாதி எவ்வளோ ஏழு எட்டில் பாதி எவ்வளோ நாலு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் செவன் ஃபார்ட்டி ஆ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்னப்பா வரும் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சரி இப்போ இது மாதிரி கொஷின் கவனிங்க இப்போ இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ போக போக என்ன ஆகிட்டே இருக்குது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது கரெக்டாக ஸோ வேல்யூஸ் போக போக என்ன ஆகிட்டேப்பா இருக்குது இந்த மூணு கொஷனுமே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போய் தான் என்ன பண்ணியிருப்பான் ஒன்று மைனஸ் பண்ணியிருப்பான் இல்லைன்னா டிவைட் பண்ணியிருப்பான் இல்லைன்னா என்ன பண்ணியிருப்பான் ஏதாவது லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருப்பான் ஸோ இது மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்குனா ஃபஸ்ட் இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் டிவைட் பண்ணியிருக்கானான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணியிருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு என்னப்பா செக் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் லாஸ்ட்டாக எதாவது லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கானான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருந்தா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ண சொன்னேன் மல்டிப்ளை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கானான்னு செக் பண்ணணும் அப்படி பண்ணலன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் கடைசியாக எதாவது லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கானான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணியிருக்கானான்னு செக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது டிஃப்ரென்ஸான்னு செக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிவைட் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கானு எப்படி கன்ஃபார்ம் இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய நம்பரில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒரு எட்டாயிரத்தில் ஆரம்பிக்கிறேன் வச்சுங்களேன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டில் போய் முடிஞ்சிருக்கும் அதாவது பெரிய நம்பராக ஆரம்பித்தது என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சின்ன நம்பரில் போய் முடிஞ்சிருக்கும் அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா டிவைடு இன்னொன்று டிவைடுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் நான் மைண்டில் நல்லா வச்சுக்கோங்க இப்படி வந்தால் டிவைடு தான் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டிவைட் அப்படின்னு எப்படி சொல்லலன்னா வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் சொல்கிற புரிஞ்சா வேல்யூஸ் போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்டில் இருக்காது ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஒரு முழு நம்பராக இருக்கும் ஹோல் நம்பராக இருக்கும் ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கெல்லாம் என்னது நார்மல் ஒரு நேச்சுரல் நம்பர்னு கூட வச்சுக்கலாம் நேச்சுரல் நம்பர் இல்லை ஹோல் நம்பர் ஒரு நார்மல் நம்பராக வந்துக்கிட்டு இருக்கும் 
இன்னொன்று பதிமூணில் எட்டு போனால் அஞ்சு ஸோ பன்னெண்டில் அஞ்சு போனால் ஏழு ஓகேவா அவ்வளோதான் வருது கரெக்டாக ஸோ ஆறில் ஆறு போனால் ஜீரோ வந்துடும் அறநூற்றம்பத்தில் அறநூற்றி எட்டு போனால் ஐம்பதுன்னு வரும் அப்போ இதை பார்த்தாலே தெரியுது என்ன இருக்குது நூற்றி இருபத்தஞ்சி நூறு எழுவத்தஞ்சி ஐம்பது இன்னும் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருபத்தஞ்சி 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 ஒன்றும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸில் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சாக கழிச்சிட்ருக்கான் அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சி நூறு எழுவத்தஞ்சி ஐம்பதுன்னு அடுத்து என்ன பார்க்கணும் இருபத்தி அஞ்சுன்னு இருக்கணுமா இது இங்கே ப்ளஸ் பண்ணணுமா மைனஸ் பண்ணணுமா மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வேல்யூஸ் குறைஞ்சிட்டே இருக்கல மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ எட்டில் அஞ்சு போனால் மூணு அறுபதில் ரெண்டு போனால் ஐம்பத்தி எட்டு அப்போ நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு இப்போ இதில் கவனிங்க வேல்யூஸ் அந்த மாதிரி குறைஞ்சிட்டே போயிட்டுருக்கு ஆனால் அந்த நம்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டான் டிவிஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டான் டிஃப்ரென்ஸ் தான் செக் பண்ணும் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் செக் பண்ணுங்கள் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சில் முந்நூற்றி பதினாலு போனால் என்னப்பா வரும் என்ன வரும் பதினொன்றுன்னு வருமா முந்நூற்றி பதினாலில் நாலில் ரெண்டு போனால் ரெண்டு முப்பத்தொன்றில் இருபத்தொம்பது போனால் ரெண்டு இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்க்க முடியாது கரெக்டாக ஸோ இப்போ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் அஞ்சில் ஜீரோ போனால் அஞ்சு இருபத்தொன்னில் பதினாறு போனால் ஐம்பத்தஞ்சு அப்போ இந்த நம்பரை பார்த்தாலே தெரியுதா பதினொன்று இருக்குது இங்கே இருபத்திரெண்டு இருக்குது இங்கே ஐம்பத்தஞ்சு இருக்குது இப்போ இதை பார்த்தா என்ன தெரியுது பதினொன்னோட மல்டிப்பிள் அப்போ பதினொன்று இங்கே இருபத்தி ரெண்டுனா இங்கே என்னவாக இருக்கும் முப்பத்தி மூணு இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்கும் நாற்பத்தி நாலுன்னு இருக்கும் இப்போ ப்ளஸ் பண்ணுமா மைனஸ் பண்ணுமா குறைஞ்சிட்டே பதில் என்ன பண்ணும் மைனஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஏன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல லெவன் போனால் த்ரீ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபோரில் டுவெண்ட்டி டூ போனால் டூ நைன்டி டூ அதுமாரி டூ நைன்டி டூல தேர்ட்டி த்ரீ போனால் டுவெலில் த்ரீ போனால் என்னப்பா வரும் நைன் வருமா அப்போ இங்கே எயிட்டா எயிட்டில் த்ரீ போனால் என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் வரும் இங்கே என்ன இருக்கும் டூ அப்போ நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி நைன் சரி இப்போ இந்த கொஷின் கவனிங்க இதுவும் போக போக குறைஞ்சிட்டே போயிட்டுருக்கு ஆனால் இந்த வேல்யூஸ்லாம் எப்படி இருக்குது பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோப்பா நூற்றி எண்பத்தாறுக்கும் நூற்றி எண்பத்தி நாலுக்கும் டூ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டென் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டூ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டென் அப்போ இதை நல்லா கவனிங்க ரெண்டு பத்து ரெண்டு பத்து அப்போ ரிப்பீட் ஆகுதா டிஃப்ரென்ஸு ரெண்டு பத்து திரும்ப ரெண்டு பத்து அப்போ அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன தான் இருக்கணும் ரெண்டுன்னு தானே இருக்கணும் அப்போ நம்ம ஆன்சர் இங்கே என்ன ஒன் சிக்ஸ்டி புரியுதா சரி நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் சரி இப்போ இந்த கொஷின் கவனிங்க வேல்யூஸ் போக போக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா ஆனால் நல்லா கவனிங்க ஸ்டார்டிங்கில் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு முப்பதாயிரத்தில் முப்பதாயிரத்தில் ஆரம்பித்த நம்பரு எதில் போய் முடிஞ்சிருக்கு ஆறு அப்போ இது மாதிரி என்னது ரொம்ப ரொம்ப கிராஜுவலாக என்னது ரொம்ப பக்கத்தில் குறையாமல் ரொம்ப அதிகமாக குறையுதில் அப்படி குறைஞ்சாலும் என்ன பண்ணியிருப்பான் டிவைட் தான் பண்ணியிருப்பான் ஸோ அப்போ டிவைட் பண்ணியிருப்பான் தானே ஸோ அப்போ எந்த நம்பராக டிவைட் பண்ணியிருப்பான்னு பார்க்கணும் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா என்றைக்குமே கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மூணு நம்பரை மறைச்சிடுறேன் இதில் மூணு நம்பரை மறைச்சா இதுலேயும் மூணு நம்பரை மறைச்சிடணும் இதுலேயும் மூணு நம்பர் சும்மா கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் பண்ணாங்க சும்மா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஸோ முப்பதில் பதினஞ்சு எத்தனை தடவை ரெண்டு தடவை இருக்குது பதினஞ்சில் அஞ்சு எத்தனை தடவை இருக்குது மூணு தடவை இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் நார்மலாக டிவைட் பண்ணி போடும்போது என்ன ஆகும்னா டைம் ஆகும் சரிங்களா இது மாதிரி அப்ராக்சிமேட்டாக அப்போ இதை அப்போ ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செக் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகும் முப்ப முப்பதில் ரெண்டு பதினஞ்சு ஓகேவா ரெண்டாவது டிவைட் பண்ண முப்பது பதினஞ்சு வருமா இருபத்தி நாலுக்கு வேலை பன்னெண்டு ஜீரோ ஸோ இப்போ கரெக்டாக இருக்குது சொட புரிஞ்சா ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணால் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மிச்சம் பத்தில் அஞ்சு ரெண்டுக்கு போல ஒன்று நாலுக்கு போல ரெண்டு ஜீரோ ஸோ அப்போ கரெக்டாக இருக்குது அப்போ இங்கே த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணால் என்ன பாரும் பதினஞ்சில் மூணு எத்தனை தடவை இருக்குது அஞ்சு தடவை இங்கே ஒரு ஜீரோ வந்துருமா ஸோ பன்னெண்டில் மூணு நாலு இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ கரெக்டாக இருக்குது அப்போ ரெண்டால் இங்கே ரெண்டால் பண்ணியிருக்கா மூணு ஆள் டிவைட் பண்ணியிருக்கா அங்கே மேபி இங்கே எதனால் பண்ணியிருக்கலாம் நாலால் பண்ணியிருக்கலாமா ஸோ நாலால் பண்ணியிருந்தா என்ன ஆகும் அஞ்சில் ஒரு தடவையா மிச்சம் பத்தில் ரெண்டு தடவை மிச்சம் ரெண்டு வருமா ஸோ இருபத்தி நாலில் ஆறு தடவை ஸோ அப்போ கரெக்டாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கான் ரெண்டால் மூணால் நாலால் அப்போ அடுத்தது எதாவது டிவைட் பண்ணியிருப்பான் அஞ்சால் ஓகேவா ஒரு நம்பரை அஞ்சால் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட் என்னென்னா அந்த நம்பரை டபுள் ஆக்கி ஒரு ஜீரோவை எடுத்துடணும் இதுக்கும் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ போய் ப்ளே லி
ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு ஆப்டின்னு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாலே நான் மினிமம் எத்தனை ஸ்கொயர் படிக்க சொல்லியிருந்தேன் ஐம்பது ஸ்கொயர் அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ படிக்க சொல்லியிருந்தேன் எவ்வளோ கேவலமாக வச்சாலும் முப்பது ஸ்கொயர் படிச்சிருக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா ஸ்கொயர் படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் இது மாதிரி சமநிலைக்கு டக்கு டக்குன்னு சால்வ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த நம்பரை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கணும் நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது எதோட ஸ்கொயர் பதிமூணு ஸ்கொயர் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு பதினாலோட ஸ்கொயர் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு பதினாறோட ஸ்கொயர் இரநூத்தி எண்பத்தொம்பது பதினேழோட ஸ்கொயர் அப்போ பதிமூணு பதினாலு அப்போ இங்கே என்ன ஸ்கொயர் தான் இருக்கணும் பதினஞ்சு ஸ்கொயர் அப்போ பதினஞ்சு ஸ்கொயர் என்னப்பா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ஸோ இப்போ இங்கே என்ன போய் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னது ஸ்கொயர் சார் தான் இங்கே கவனிங்க வேல்யூஸ் போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கா ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சில் வந்து அது பாயிண்டில் போய் முடிஞ்சிருக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் வேல்யூஸ் அதிகமாக இருந்து ரொம்ப கம்மியாக போயிருக்கு அப்போ என்னது டிவிஷன் தான் இன்னொன்று வந்து ஒரு ஆல்ரெடி ஷார்ட்கட் சொன்னேன்ல ஸ்டார்டிங்கில் வர நம்பர் நார்மலாக இருக்கும் வேல்யூ கம்மியாகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நம்பராக இருக்குது ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன போயிடுது பாயிண்டில் போகுதுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அது வந்து என்ன தான் டிவிஷன் தான் சரிங்களா ஏன்னா இங்கே நார்மல் நம்பராக இருக்கா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன போயிடுச்சு பாயிண்டில் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இந்த பாயிண்டில் அதை பற்றி சொல்ல ஸ்டார்டிங்கில் நார்மல் நம்பராக இருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போய் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பாயிண்டில் போயிடுச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதை என்ன தான் டிவிஷன் தான் பண்ணியிருப்பான் சரி இப்போ கவனிங்க அப்போ எதாவது டிவிஷன் டிவைட் பண்ணியிருப்பான்னு பாருங்கள் அப்போ இது இது எதாவது டிவைட் பண்ண இந்த நம்பர் வருதுன்னு பார்க்கணும் அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இதை வந்து இந்த நம்பரை இந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சா பை இங்கே என்ன இருக்குது இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி இப்படி போட்டிங்கன்னா எந்த நம்பரில் டிவைட் பண்ணியிருப்பான்னு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அஞ்சால் கேன்சல் பண்ணால் அங்கே உங்களுக்கு என்ன போகிறீங்க இரநூத்தி இருபத்தஞ்சின்னு வரும் இது அஞ்சால் கேன் டிவைட் பண்ணால் நாற்பத்தஞ்சின்னு வந்துடுமா எகெயின் கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரீங்க நாற்பத்தஞ்சு ஒன்பதுன்னு வரும் இது இதையும் கேன்சல் பண்ணால் அஞ்சு அப்போ எதால் டிவைட் பண்ணியிருக்கான் இது அஞ்சால் டிவைட் பண்ணியிருக்கான் கரெக்டாக இன்கேஸ் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் இதை இருபத்தி ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நாலுன்னு வச்சுக்கோங்க இருபத்தி ரெண்டில் நாலு எத்தனை தடவை இருக்குது அஞ்சு தடவை தானே அப்போ இதையும் அஞ்சு ஆடு வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டில் அஞ்சு நாலு தடவை மிச்சம் இருபத்தஞ்சில் அஞ்சு அஞ்சு தடவை ஓகேவா அப்போ எல்லா நம்பரும் என்ன பண்ணியிருக்கான் அஞ்சால் டிவைட் பண்ணியிருக்கான் அப்போ அடுத்து இதையும் அஞ்சு ஆடு வெயிட் பண்ணியிருப்பானா நாற்பத்தஞ்சு அஞ்சு ஆடு வெயிட் பண்ணால் நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ ஒன்பது நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ ஒன்பது சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறான் ஒவ்வொரு நம்பரும் என்ன பண்ணுறான் அஞ்சால் டிவைட் பண்ணியிருக்கான் சரி அப்போ இந்த இந்த கொஷின் கவனிங்க அது இந்த இந்த கொஷின் நல்லா பாருங்கள் எல்லா கொஷனுமே பாயிண்ட் வருதுல்ல எல்லா நம்பர்லுமே பாயிண்ட் வருது அது ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ போன வாட்டியே ஒரு கொஷனில் சொல்லியிருந்தேன் எல்லா நம்பர்லுமே பாயிண்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட்டை மறந்துடலாம் அப்போ இதை பாயிண்ட்டை மறந்துட்டு என்ன ஆகும் முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு முந்நூற்றி பத்தொம்பது இரநூத்தி எண்பத்தொம்பது இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலுன்னு வச்சுக்கலாமா வேல்யூஸ் போக போக குறைஞ்சிட்ருக்கு ஆனால் நம்பர் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ என்ன தான் பண்ணியிருப்பான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ க கண்டுபிடிங்க பதினாலில் ஒன்பது போனால் எவ்வளோ போக வரும் அஞ்சா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தொன்று போனால் பதினஞ்சு ஒன்பதில் ஒம்பது போனால் ஜீரோ முப்பத்தொன்று இருபத்தெட்டு போனால் மூணா ஒன்பதில் நாலு போனால் அஞ்சு இருபத்தெட்டு இருபத்தி நாலு போனால் நாலு இதை பார்த்தாலே தெரியுது பதினஞ்சு முப்பது நாற்பத்தஞ்சு என்னது ஓர் பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஈர் பதினஞ்சு முப்பது மூணு பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அடுத்த நாலு பதினஞ்சு என்னவாக இருக்கும் அறுபது தானே அப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் அறுபது என்னப்பா வரும் முந்நூற்றி நாலுன்னு வருமா அப்போ இதில் நம்ம ஆன்சராக கிடையாது ஏன்னா இங்கே நம்ம பாயிண்ட்டை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே சாரி சாரி வேல்யூ போக போக குறைஞ்சிட்ருக்குன்னா மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலில் அறுபது போனால் என்ன கிடைக்கும் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஓகேவா அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன பதினெட்டு புள்ளி நாலு ஏன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்ததுனால நம்ம வந்த ஆன்சரில் என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட் சேர்த்துக்கணும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் சரி இப்போ இந்த கொஷனை பாருங்கள் போக போக வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா இல்லை போக போக வேலை வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு பாருங்கள் இது சின்ன நம்பர் அடுத்து பெரிய நம்பர் திரும்ப சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் அதாவது இங்கே இன்க்ரீஸாக இருக்குது இங்கே டிக்ரீஸாக இருக்குது இன்க்ரீஸு டிக்ரீஸு திரும்ப இன்க்ரீஸ் அப்போ இது மாதிரி மாறி மாறி வருதுல்ல ஸோ
ஆல்ட்ரேட் பார்க்க சொன்னால் அப்போ இங்கே பதினஞ்சு இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது பதினாறு இருக்குது இங்கே பதினேழு இருக்குது அப்போ என்ன இருக்குது ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இது கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிட்டு பாருங்கள் பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது ஆனால் இங் இது கேட்கல இது தானே கேட்டிருக்கா அப்போ பதினஞ்சு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு அப்போ இங்கே அடுத்தது என்னப்பா இருக்கணும் கம்பல்சரி பதினெட்டு தான் இருக்கணும் கரெக்டாக சரி அதேமாதிரி எங்கே கவனிங்க இதுவும் இந்த நம்பர் அதிகமாக இருக்குது சின்னது திரும்ப இன்க்ரீஸு திரும்ப டிக்ரீஸு திரும்ப இன்க்ரீஸு டிக்ரீஸு அப்போ ஷஃபில் தானே ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க சொன்னேன் ஆல்ட்ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா இங்கே முப்பத்தி மூணு இருக்குது இங்கே முப்பத்தொம்பது இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சிக்ஸ் இங்கே முப்பத்தொம்பது இருக்குது இங்கே நான் நாற்பத்தஞ்சு இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சிக்ஸ் கரெக்டான செக் பண்ண இப்போ இதை செக் பண்ணுங்கள் இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன த்ரீ முக்கியமாக இங்கே என்ன ஆகிட்டுருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கிட்டு கேட்கல இதுதான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்னது சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோப்பா ஃபிஃப்டி ஒன் அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன ஃபிஃப்டி ஒன் அதே மாதிரி இப்போ இதை கவனிங்க இதே மாதிரி என்ன சொன்னால் ஆல்ட்ரேட் பார்க்க சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு இதுக்கு ஆல்ட்ரேட் பாருங்கள் ஒன்று இதுக்கு இதுக்கு ஆல்ட்ரேட் பார்த்தா ஒன்பது இதுக்கு இதுக்கு ஆல்ட்ரேட் பார்த்தா என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஃபைன் வருது கரெக்டாக ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் எரேஸ் பண்ணிடுங்க இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா ஒன்று இங்கே ஒன்பது இங்கே இருபத்தஞ்சின்னு இருக்குது சரி அதுமாதிரி இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஃபோருன்னு இருக்குது இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா சிக்ஸ்டீன் ஏதோ ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா இது என்னது ஒன் ஸ்கொயர் இது என்னது த்ரீ ஸ்கொயர் இது என்னது ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதாவது இங்கிட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கா ஆட் நம்பரோட ஸ்கொயர் இங்கிட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வந்து என்னது டூ ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் என்னது ஃபோர் ஸ்கொயர் கரெக்டாக கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பரோட ஸ்கொயர் அப்போ நம்மளுக்கு இதானே வேணும் இது தான் கேட்டிருக்கான் அப்போ இது டூ ஸ்கொயர் இது ஃபோர் ஸ்கொயர்னா இது கம்பல்சரி என்னவாக இருக்கணும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னப்பா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தானே அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆல் ஆட் பண்ணியிருப்பானா டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்ன வரும் சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு வருமா கரெக்டாக டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்ன வரும் சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு வரும் சரி இப்போ இந்த கொஷின் கவனிங்க இங்கே கொஷின் மார்க் இருக்கு ஓகேவா இங்கே ஃபஸ்ட் என்ன இதே மாதிரி தானே ஷஃபுலா இன்க்ரீஸு டிக்ரீஸு இன்க்ரீஸு டிக்ரீஸு இன்க்ரீஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்ப்பீங்க ஆல்ட்ரேட் பார்ப்பீங்களா இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா மூணு இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா ஏழு இந்த நம்பரை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியுது ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லை இல்லை இது மாதிரி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கா இல்லை மேபி இங்கிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா அஞ்சு மேபி என்னது ஏதோ ஒரு லாஜிக் வராது சேமாக இல்லை தானே இது மாதிரி சேமாக இல்லைனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஆல்டர்னேட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க சொன்னேன் வரலன்னா நீங்கள் என்ன செக் பண்ணோம் நார்மல் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் செக் பண்ணுங்கள் என்னப்பா வருது ஒன் இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் செக் பண்ணால் ஃபோர் ஆனால் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் நார்மல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது ப்ளஸ் மைனஸ் கம்பல்சரி போடணும் ஆட் பண்ணியிருக்கானா மைனஸ் பண்ணியிருக்கானா கம்பல்சரி போடணும் இப்போ இங்கே த்ரீ டுவெண்ட்டி இருக்குது இங்கே த்ரீ நைன்டீன் இருக்குது அப்போ என்ன மைனஸ் ஒன் இங்கே த்ரீ ஒன் நைன் இருக்குது இங்கே த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கா ஆட் பண்ணியிருக்கா த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கும் த்ரீ ஒன் ஃபோருக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னப்பா நைன் இதில் இருந்து இதை மைனஸ் தானே பண்ணியிருக்கான் மைனஸ் நைன் இங்கே த்ரீ ஒன் ஃபோருக்கு இங்கே த்ரீ தேர்ட்டி இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ தேர்ட்டி புரியுதா அப்போ இதை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்போ அடுத்தது என்ன ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் தானே ஆனால் முக்கியமாக பாருங்கள் இங்கே மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ் அப்போ அடுத்தது மைனஸ் ஓகேவா அப்போ மைனஸ் பண்ணியிருப்பான் த்ரீ தேர்ட்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போனால் என்னப்பா கிடைக்கும் த்ரீ நாட் ஃபைவ் அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன த்ரீ நாட் ஃபைவ் சரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் சரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லாஸ்ட் மாடல் என்ன மொத்தம் நாலு ஆர்டரில் கேட்பாங்கன்னு சொன்னோமா இது வரைக்கும் மூணு ஆர்டர் முடிச்சிட்டோம் இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங
ஏதோ ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு நம்பரால் மைனஸ் பண்ணியிருப்பான் மொத்தம் இந்த ரெண்டே லாஜிக் தான் இருக்குது சரிங்களா இது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்துச்சுன்னா சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது பாயி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவா அது பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தடா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இது மாதிரி வரும்போது மோஸ்ட்லி நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா நைன்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு என்ன தான் வரும்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தட் சரி இது பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் எப்படி நம்ம எப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொடுத்துருக்க சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் அது மாதிரி ஓகேவா ஸோ சம்திங் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்துருக்கும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்லாம் கிடையாது பாயிண்ட் ஃபைவ்ல முடிஞ்சிருக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அது மாதிரி முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது ஒரு குழு ரெண்டாவது குழு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இருக்குல்ல இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் இருக்கா இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் இங்கே இருபது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டாவது நம்பரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் பாதி இருக்கும் பாதினா என்னது பத்து அப்படின்னு இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பருக்கு இங்கே ரெண்டாவது நம்பர் கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் இது பார்த்தீங்கன்னா பாதியாக இருக்கும் ஒன்று எக்ஸாக்டாக பாதியாக இருக்கும் இல்லை பாதிக்கு முன்ன பின்னா இருக்கும் இப்போ முன்ன பின்னா ஒன்பது இல்லை பதினொன்று ஏன்னா இருபதுல பாதி பத்து தானே கொஞ்சம் முன்ன பின்னா ஒன்பது இல்லை பதினொன்று புரியுதா ஸோ இது மாதிரி இருக்கும் சொன்னால் புரிஞ்சா இதை வச்சு நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை பார்க்கும்போது செகண்ட் நம்பரில் அப்படியே பாதியாக இருக்கும் இல்லை பாதிக்கு முன்ன பின்னா இருக்கும் சரிங்களா இன்கேஸ் இந்த ரெண்டு இது செக் பண்ணுங்கள் இப்படி இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தட் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு நம்பரால் மைனஸ் பண்ணியிருப்பான் சார் இப்போ இங்கே கவனிங்க ஃபஸ்ட் நம்பர் அதிகமாக இருக்கா ரெண்டாவது நம்பர் எப்படிப்பா இருக்கு கம்மியாக இருக்கு அடுத்த நம்பர் போக போக என்ன ஆகிட்டே இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா அப்போ இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன சொன்னேன் ஒன்று பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தடாக இருக்கும் இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணியிருப்பான் அப்போ இங்கே பதிமூணு தானே இருக்கு கரெக்டாக பதிமூணில் பாதி எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே இப்போ இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கா இல்லை அதுக்கு பக்கத்தில் செவன் இல்லை சிக்ஸ் அது மாதிரி இருக்கா கிடையாது அப்போ மேபி இது என்னவாக இருக்காது பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தடாக இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பான் ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு நம்பரால் மைனஸ் பண்ணியிருப்பான் சரி ஒன்றும் இல்லை பதிமூணில் பன்னெண்டு ஒரு தடவை தானேப்பா இருக்குது அப்போ இன்ட்டு ஒன் பதிமூணு இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு பதிமூணு எவ்வளோ பதிமூணு தானே இங்கே வரணும் ஆனால் என்ன இருக்குது பன்னெண்டுன்னு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பான் மைனஸ் ஒன் பண்ணிருக்கலாமா ஓர் பதிமூணு பதிமூணு மைனஸ் ஒன் பன்னெண்டு சரி அப்போ இங்கே இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னா இங்கே மேபி திரும்ப இன்டு ஒன்றும் வரலாம் இல்லை இன்டு டூவும் வரலாம் இப்போ இன்டு டூ போட்டால் உங்களுக்கு என்ன வரும் பன்னெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு என்ன வரும் பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு தானே ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது இருபது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கான் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இங்கே இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் நீங்கள் இன்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நல்லா கவனிங்க இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இதை கவனிங்க அதே மாதிரி அப்போ இது இன்டு ஒன் இது இன்டு டூனா இது என்ன வரக்கணும் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ என்ன போகிறோம் சிக்ஸ்டி தானே வரணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி ஒன் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கான் மைனஸ் நைன் அப்ப இன்டு ஒன் இன்டு டூ இன்டு த்ரீ ஆனா இந்த நம்பர் பாருங்க ஒன் ஃபோர் நைன் அப்ப என்ன அர்த்தம் எந்த நம்பரால பெருக்கிறானோ அதே நம்பரோட ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் அப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருப்பான் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர் என்ன சிக்ஸ்டீன் அப்ப நாலால மல்டிப்ளை பண்ணி பதினாறால மைனஸ் பண்ணிருப்பானா ஐம்பத்தொன்னு இன்டு நாலு எவ்வளோப்பா இரநூத்தி நாலு வருமா இரநூத்தி நாலுல பதினாறு போனா இரநூத்தி நாலுல பதினாறு போனா என்ன வரும் நூத்தி எண்பத்தி எட்டுன்னு வருமா அப்ப நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ நூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஓகேவா இப்போ இதை கவனிங்க இந்த நம்பர் என்னவா இருக்கு அதிகமாக இருக்கு இந்த நம்பர் கம்மியாக இருக்கு இதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கா கம்மியாக இருக்கு போக போக அதிகமாகுது ஸோ சொன்னல இந்த இது ஃபஸ்ட் நம்பர் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் ஒரே மாதிரி இருக்கும் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் கவனிங்க அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தடா ஒரு நம்பரில் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணியிருக்கானான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே எட்டு இருக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கு நாலு இங்கே எட்டு இருக்கா ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது நாலு அப்படியே பாதியாக இருக்கா ஏன்னா பாயிண்ட் ஃபைனாக என்ன பார்த்தோம் பாதின்னு அர்த்தம் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன அர்த்தம் பாதி ஒன் பை டூ அப்போ பாதி இருந்தால் கம்பல்சரி பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தட் தான் அப்போ எட்டில் பாதி தானே நாலு பாதினா என்னப்பா பாயிண்ட் ஃபைவ் எட்டு இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது எட்டில் பாதி தான் நாலு நாலில் நாலு எத்தனை
அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு பாயிண்ட் ஃபைவ்னா பாதி பன்னெண்டில் பாதி எவ்வளோ ஆறு இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் ஆறு எவ்வளோ முப்பது ஓகேவா இதேமாதிரி எந்த கொஷின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது கம்மியாக இருக்குது போக போக அதிகமாகிட்டே இருக்குது கரெக்டா ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னதான் ஆனால் இந்த இங்கே பதினொன்று இருக்குது இங்கே பத்து பதினொன்றில் பாதி அப்போ பாதி வருமா பாதி வராது அப்போ என்னவாக இருக்காது பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பான் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணியிருப்பான் ஒன்றும் இல்லை ஒன்று இன்ட்டு பதினொன்று பதினொன்று தானே மைனஸ் ஒன்று பண்ணால் தான் பத்து ஓர் பதினொன்று பதினொன்று மைனஸ் ஒன்று பண்ணால் தான் பத்து அப்போ இன்ட்டு ஒன்று இது இன்ட்டு டூ ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெண்டு இன்ட்டு பத்து இருபதா அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பதினெட்டு அப்போ மைனஸ் டூ பண்ணியிருக்கலாமா அப்போ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ அப்போ இங்கே அடுத்து என்னவாக இருக்கலாம் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீயா எயிட்டின் இன்ட்டு த்ரீ என்னப்பா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் கரெக்டாக அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச லாஜி கரெக்டு அப்போ அடுத்தது என்னது இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ அடுத்தது என்னவாக இருக்கும் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ இரநூறு இன்ட்டு அஞ்சு என்ன வரும் ஆயிரம் ஆயிரம் மைனஸ் அஞ்சு என்ன வரும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ஸோ அப்போ இந்த கொஷின் கவனிங்க இந்த நம்பர் அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது கம்மியாக இருக்குது போக போக அதிகமாக இருக்குது பார்த்தோன்னே தெரியுது இது என்னது இதில் அப்படியே பாதியாக இருக்கா அப்போ இது என்ன பார்த்தா பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ செவன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது ஒன் டைம் அப்போ இன்ட்டு ஒன் சரிங்களா என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் டைம்ஸ் ஆனால் செவனில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எத்தனை டைம்ஸ் பாருக்கு செவனில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது டூ டைம்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட்டில் செவன் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ இது நல்லா கவனிங்க பாயிண்ட் ஃபைவோட டபுள் மடங்கு ஒன்று ஒன்னோட டபுள் மடங்கு ரெண்டு ரெண்டோட டபுள் மடங்கு நாலு அப்போ நாலோட டபுள் மடங்கு என்னவாக இருக்கணும் எட்டு தானே அப்போ இன்ட்டு எட்டு அப்போ இருபத்தி எட்டு இன்ட்டு எட்டு போடணுமா எட்டு எட்டு எவ்வளோ அறுபத்தி நாலுக்கு நாலு மிச்சம் ஆறு இருபத்தி பதினாறு பதினாறு ப்ளஸ் ஆறு என்னப்பா வரும் இருபத்தி ரெண்டா அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன இரநூத்தி இருபத்தி நாலு சரிங்களா அடுத்து இங்கே கவனிங்க இங்கே அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது போக போக அதிகமாகிட்டே இருக்குது இந்த பதினாறில் எட்டு அப்படியே எக்ஸாக்டாக பாதி அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பா கம்பல்சரி இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவா பதினாறில் பாதி எட்டு இன்னொன்று ஓர் எட்டு எட்டு கரெக்டாக ஓர் எட்டு எட்டு ஈர் எட்டு பதினாறு அப்போ இந்த பன்னெண்டு இந்த எட்டுக்கும் பதினாறுக்கும் நடுவில் தானே இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பா இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓர் எட்டு எட்டு எட்டில் பாதி நாலு அப்போ எட்டு ப்ளஸ் நாலு பன்னெண்டு கரெக்டாக இருக்கா சரி இங்கே கவனிங்க ஈர் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலா மூணு பன்ன மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தாறா அப்போ இது என்ன இருக்குது இருபத்தி நாலுக்கும் முப்பத்தாறுக்கும் நடுவில் தானே இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பா இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ கவனிங்க ரெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு பன்னெண்டில் பாதி ஆறு இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் ஆறு முப்பது அப்போ கரெக்டாக இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன பண்ணிடுறா இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நெக்ஸ்ட் என்னவாக இருக்கும் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் என்னப்பா இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நம்ம என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் இன்ட்டு போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ என்ன கண் கண் ஒன் நாட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோரா ஒன் நாட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் என்னப்பா வரும் ஃபோர் டுவெண்ட்டின்னு வருமா நூற்றி அஞ்சு இன்ட்டு நாலு என்ன வரும் நானூற்றி இருபது பாயிண்ட் ஃபைனாக பாதினு சொன்னேண்ணா பாயிண்ட் ஃபைனாக பாதி நூற்றி அஞ்சில் பாதி எடுக்க தரலன்னா பிரச்சனை இல்லை நூற்றி அஞ்சு நூறு ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு பிடிச்சிக்கலாமா நூறில் பாதி ஐம்பது அஞ்சில் பாதி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அப்போ என்ன வரும் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இதை கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் நானூற்றி நம்ம ஆன்சர் என்ன நானூற்றி எழுபத்ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சரி இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற லாஸ்ட் கொஷின் ஒன்றும் இல்லை இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து கம்மியாக இருக்குது போக போக என்ன ஆகிட்டே இருக்குது அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த பாயிண்ட் ஃபைன் வந்துருக்கு பாருங்கள் கொடுத்துருக்க நம்பரில் பாயிண்ட் ஃபைன் வந்தால் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தட் தான் வேறு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இருபத்தி நாலில் பாதி பன்னெண்டா அப்போ இந்த பன்னெண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கா அப்போ கம்பல்சரி இது என்ன மெத்தட் தான் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவா அப்போ நல்லா அவங்க இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இருபத்தி நாலில் பாதி எவ்வளோ பன்னெண்டு தானே இருபத்தி நாலில் பாதி எவ்வளோ பன்னெண்டு தானே அங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்
அப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணுமா ஒன்றும் இல்லை மூணு இன்ட்டு நாற்பது எவ்வளோ நூற்றி இருபது மூணு இன்ட்டு நாற்பது நூற்றி இருபதா மூணு இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நூற்றி இருபது ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னப்பா வரும் நூற்றி இருபத்தொன்று புள்ளி அஞ்சு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன வரும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இதோட என்னது இந்த நம்பர் சீரீஸ் முடிஞ்சிருச்சு எகெயின் சொல்கிறேன் இன்றைக்குமே ஒரு நம்பர் சீரீஸ் வருது அப்படின்னா எடுத்தோடனே சால்வ் பண்ணாதீங்க அது எந்த ஆர்டரில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓகேவா இன்க்ரீஸிங்கா டிக்ரீஸிங்காக சஃப்ளா இல்லை இப்போ பார்த்தோம்ல இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கான்ட்டு ஏன்னா அப்படி பார்த்துட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் டக்குன்னு நீங்கள் சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்ய